Hi guys! Welcome back sa aking video! Hindi ko masamig channel kasi nandito tayo sa TikTok ngayon pero upload ko to sa YouTube, no? <laughs> so ayun, bakit ba tayo nag-vlog ngayon? Wait lang, isipin ko lang, hindi nakalimutan ko ba? So ayun na nga, ako ay pag-update pala ng aking buhay kahit wala namang interesado, no? <laughs> so ayun, sa mga hindi nakakaalam, no? Sa mga ano, hindi interesado sa buhay ko, sabihin ko pa din, no? Kahit di kayo interesado, so galit yan dito nga ako sa Thailand, ako ay isang teacher dito kasi nga mahirap ang buhay sa Pilipinas, mababa ang sahod ng teacher sa Pilipinas, so pumunta ako dito sa Thailand. Pero hindi ako graduate na education, ay English ako, pero nagtuturo ako ngayon dito sa Thailand. So yung mga unang work ko, doon ako sa city, city life, no? malapit sa Bangkok, doon ako sa Mukbrekan province, malapit siya sa Bangkok, super lapit lang talaga, and city talaga siya, like, maingay, buildings, and all, ganun. So, nung COVID, parang feeling ko parang na-board na ako sa ganung buhay, city life, so parang sabi ko, parang may kulang sa aking life, charing. <laughs> may hinahanap ako na peace, charing. Peace. Peace sa aking buhay. So, gusto ko naman, no, ng bagong environment. Yung makakarinig naman ako ng tilaok ng manok. <laughs> Yon. So, gusto ko ng mga ganong klaseng buhay. Yung hangin. Yung maaamoy mo talaga. Yung amoy probinsya. Ganon. Hindi amoy ng sasakyan. Ganon. So, nag-try ako na mag-apply dito sa province. So, daming so, no? <laughs> Na-hire nga tayo dito sa Prachinburi Province. Nandito ko ngayon sa Prachinburi. Buri-buri. <laughs> mga province dito sa Thailand, minsan yung mga buri, kabinburi, Prachinburi, ganun. Daming buri-buri. Yun. So, nandito ako sa isa sa mga buri. <laughs> buri ka. Ayun. So, maswerte ako. Ay, may maingay dito. May maswerte naman ako na na-hire ako dito. At ayun na nga, yung hinahanap kong klase ng buhay, environment. Ay, nandito nga, no? Sobrang province talaga dito. Like, nahirapan din ako nung una. Kasi nga, pagka province life pala dito sa Thailand, no? Kailangan marunong ka magmotor, no? Kaya naman nag-aral ng driving a person. Pero ano nga, ito malun naman sa lake. Oh, ang galing-galing. Kaya may mga province dito na mahirap ang transportation. Kailangan may motor ka o kaya may sasakyan ka. Kung hindi, mag-arkila ka lagi ng sasakyan. Ba, hindi man sasakyan pala to. Yun. Parang tricycle sa Pilipinas Pero dito Ano siya? Mahaba siya ba, ba, Basta search nyo lang sa, sa Google ah. Anong isura lang to So ayun, medyo mahirap ang adjustment no Pero yung peace na hinahanap ko Talaga nandito talaga no Sobrang ganda Mas malamig ang hangin Mas less ang um, uh, pollution compared sa city life. So, ayun, hanggang sa nakapag-adjust naman ako, ganun. Kasi nga, yung napag-workan ko naman na school is meron naman siya accommodation na sa harap lang mismo din sa school yung accommodation. Nahihirap lang ako pag yung mamamalengke ka, ganyan. Pero carry naman at nakapag-adjust naman sa, sa lifestyle dito. Ayun. So, maganda naman dito. Kaya nagtagal naman din talaga ako dito, no? At yun na nga, hindi ko naman po alam, no? Na kaya ako pala dinirekta ng Panginoon dito ay kasi nandito ay aking forever. Anong magagawa? Laging natutulog. Kadire. <laughs> Charing. Yun. So, nandito ang aking forever. Hindi ko naman alam. Very sudden, very instant. Ganun ang aking love story. <laughs> so, ang nakapangasawa ko nga po ay Thai. I never imagined na ako ay matatali sa isang katutubo na yung Thai. Thai citizen. Yun. So, hindi ko talaga in-expect yun. Kasi nga, nag-try-try lang naman ako mag-date ng mga Thai-Thai before. Charing. Pero wala nang nag-work. So, itong napangasawa ko ay very, very, very instant talaga. para siyang lightning na wish. Ayun. Asawahin mo na yan. Charing. So, ganun ka, ano si Lord. Ganun ka sudden ang bigay ni Lord. Kasi sabi ni sabi, sabi, nakulitan na siguro si Lord sa akin. Sabi niya, ang kulit-kulit naman ito manghingi ng ano, ng nang kaporever niya, oh, hindi matigil, oh, parang burikat, oh, hindi ba tigil sa kakahanap na lalaki, oh. <laughs> e sabi ni Lord, adi ah, ka magtigil, ha, panay bar ka, ha, ito, bigay ko sa'yo. <laughs> Yung napangasawa ko, hindi umiinom. <laughs> Patay tayo yan, di madala sa bar. Charing. <laughs> so, yun. Uh, tapos, hindi doon natatapos yung instant na, ano, na instant surprise. 
Aba, may kasama pala na freebie yung instant noodles ko na to. Andito ngayon, katabi ko yung instant instant freebie. Mm. <laughs> So ayun, masaya naman ako sa life ko no na ano ako ay nakapasa nakapang <laughs> nakapangasawa ng Thai. Kung tatanungin niyo sa akin, okay ba makapangasawa ng Thai? Of course, pero depende ba rin yan no dai kay syempre same same lang naman ang mga Thai sa fin- Filipino like merong luko-luko, merong babaero, meron din mga mabubuting loob. Jari! And I'm lucky na <laughs> ay andito siya ngayon pero hindi ko pa siya reveal. <laughs> May mga tao talaga na ano na mabuti at yun naman ang very thankful of my Lord kasi nga binigay niya ako sa napaka patient. Yun talaga masabi ko naman talaga no. Napaka patient na lalaki kasi kung hindi matagal na ako na jumbag, violet na siguro to isa mata ko. Sa lala ng mood swing ko ay nako hindi ko lang talaga alam. Pero itong nabangasawa ko sobrang bait talaga. Sobrang bait, sobrang kalmado. I'm ang siguro ang perfect definition kabalik taran ko. Yun. And I'm very thankful kasi nga ganun yung nangyari kahit na nandito ako sa ibang bansa nakapangasawa ako ng hindi ko kalahi pero very ano naman okay naman in terms of religion Buddhist siya Christian ako hindi kami pareho pero still nag-work naman ayun ito pa ang question ng mga marites no dun sa amin panay tanong sila paano kaya nagligawan kung hindi marunong mag-English yung asawa mo kasi nga hindi siya masyadong marunong mag-English meron sa mga words na konti like super konti talaga hindi siya makakommunicate ng diretso makakaintindi siya pero hindi siya makapagsalita ng diretso parang sa akin din may mga alam ako na Thai words alam ko nakakaintindi ako ng Thai not all naman mga, may mga lines, mga words ako na naiintindihan sa Thai pero hindi ako yung talagang nakakommunicate ng diretso ganun din siya so paano daw kami nag-usap paano daw kami nagligawan <laughs> Yun na ang tanong ng mga Marites. Ay. Ay. So, paano daw kami nagligawan? Siyempre! Ewan ko, baka kami pa siguro nagligawan ng Google Translate, no? <laughs> Ay, wala pala ligawan na nangyari. Dahil burikat ang auntie mo. <laughs> Charing. Dahil burikat ang auntie mo. Charing. Hindi. Dahil nga super instant nga itong, ano, itong asawa na binigay ni Lord like like a lightning ganor like a blink but I think may asawa na ganor dahil nga ganun wala talagang ligawang nangyari bae pero kung paano kami nagko-communicate dalawa at paano nag-work itong aming relasyon Google Translate is the key <laughs> imagine mo no yung nag-oopenan kami ng aming nararamdaman sa isa't isa no dinadaan namin sa Google Translate <laughs> Pero kahit ganun pa man, ito talaga ang magic doon. Nafe-feel namin. Ewan ko sa kanya, pero ako, nafe-feel ko ang gusto niyang ipa-feel sa akin. Ganun. Kahit na dinadaan sa Google Translate. <laughs> Yarn. So, hmm. Maganda naman makapangasawa ng chai. Siyempre, ang mahirap lang no, pag nag-away kami, kay shut up talaga ako. <laughs> yung magano na lang ako magdabog-dabog na lang ang person ibalibag ko na lang ang mga pwede kong ibalibag diyan para malabas ko lang ang galit ko kay hindi ako makapagbunga nga day yun yun lang ang ano disadvantage no pero so far okay naman kami since mabait naman talaga siya oh dito kami ngayon sa barracks nakatira kasi nga soldier ang person so soldier ang person ay hindi siya mayaman ha ba inisip ng mga marites ba alam mayaman yung napangasawa niya lalo diyan sa Pilipinas yung mga marites diyan sa Pilipinas alam mayaman siguro na pangasawa niya as soldier ay hindi po hindi po kami mayaman no mahirap lang po kami, no? Sakto lang na nakakain kami three times a day. So, yun lang ang update ng aking buhay. Kung may gusto pa kayong malaman, wala. Wala naman talaga siguro, no? At next time na lang ulit. Bye!